Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Amonimlərlə bağlı belə bir sual bölüşmüşdüm. Gəlin öncə amonimləri yada salaq, daha sonra verilən sözləmizə keçərik. Amonimlər nə idi? Yazılışı, deyilişi, vurğusu, başlanğı sorması eyni olub. Mənaca tamamilə fərqlənən sözlərə deyilirdi. Deməli, amonimləri axtararkən nəyə diqqət etməliyik? Başlanğı sormanın eyni olmasına, yazılışın və yaxud da vurğunun eyni olmasına, deyilişin eyni olmasına. Mənaların isə tamamilə fərqlənməsinə. Keçək sözlərimizə. Bağlı sözü amonim ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Üç mənası vardır. Məsələn, deyirik, otağın qapısı bağlıdır. Yəni, Yəni, örtülüdür, qapalıdır və yaxud da baxçası həyata olan yerə də bağlı deyirlər. Məsələn, bağlı, bağatlı həyat və yaxud da baxça. Digər üçüncü mənası əlaqəli, əlaqədər olan deməkdir. Məsələn, bu hekayə ilə bağlı fikirlərimi bölüşəcəm. Yəni, bu hekayə ilə əlaqədər fikirlərimi və yaxud da əlaqəli fikirlərimi bölüşəcəm. Bağlı sözə amoniyim olur. Keçək bitirmək sözünə. Bitirmək sözü tamamlamaq, yekunlaşdırmaq mənasını ifadə edir. Məsələn, deyirəm ki, testlərimi bitirdim, yəni yekunlaşdırdım. Digər bir mənası isə yetişdirməkdir. Məsələn, gülləri bitirmək lazımdır, yəni yetişdirmək lazımdır. Dövlət. Dövlət sözünün hamiyyə məlum olan bir mənası hökumətdir. Məsələn, deyirik ki, Türkiyə dövləti, yəni Türkiyə hökuməti. Digər bir mənası isə sərvət və yaxud da var, əmlaş mənasını ifadə edir. Məsələn, deyirəm ki, onun dövləti çoxdur, yəni varı, mülkü çoxdur və yaxud da o dövlətli insandır, yəni varı, sərvəti çox olan insandır. Yaxalamaq, maraqlı sözlərimizdən biridir, yaxalamaq sözü də amonim ola bilir. Məsələn, deyirəm ki, polis cinayətkəri yaxalandı. Deyirəm, bu sözün quruluşuna da nəzər salaq, çox qarışdırırsınız. Yaxalamaq sözü, birinci mənanı desək, desək ki, polis cinayətkəri yaxaladı, yəni tutdu. Bu da yaxasından tutmaq mənasındadır. Ona görə yaxas sözün kökü polis cinayətkəri yaxalayarkən yaxasından tutur da düzdür. Yaxas sözün kökü la leksik ma grammatik. İkinci mənası isə deyirik ki, o paltarları və yaxud da qabı yaxaladı. Bu zaman... Qabın və yaxud da paltarın gedib yaxasından tıdmırıq. Ona görə də sözün kökü yaxalamaq olur. Yaxa deyil. Maqda grammatik. Deməli, yaxalamaq sözü həm sadə, həm də düzəltmə kimi işlənə bilər. Amma başlanğıç formalarına diqqət edin. Hər ikisində başlanğıç forması yaxalamaq olduğu üçün, yəni yaxala olduğu üçün biz bu sözlər amonim götürə bilərik. Çünki amonimlərin tərifində dedik ki, yazılış, deyiliş, eləcə də başlanğıç forma eyni olmalıdır. Ona görə dördü rahatlıqla götürə bilərik. Pul sözü. Çoxumuzun diqqət etmədiyiniz, bax, söz pul sözüdür. Pul sözü amonium ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Hamıya məlum olan, hamının istədiyi o pul, yəni qiymət ölçüsü kimi. Bir də ki, deyirik, balığın üzərində olan pulcuqa pul. Yəni, İkinci mənası balığın üzərində olan pulcuqlardır. Onlara da pul deyirik. Deməli, pul sözdə amonim ola bilər. Sualımızın şərti belədir ki, sözlərdən neçəsi amonim ola bilir. Əlbəttə ki, 5 söz vermişəm, doğru cavab olaraq 5 qeyd etməliyiniz. Bir də şərtə diqqət edin. Çoxunuz şərtə diqqət etmirsiniz. Götürüb həmin sözdən nömrələrini yazırsınız. Yəni, sayını yazmırsınız. Çünki test tərtikçiləri bu tüklü yazırsınız. Şəhtlərdən istifadə edilər. Yəni, neçəsi sözünə diqqət edin. İzahımız bura qədər. Sağ olun.